यदर्वाता प्रतिभा यशम यास्म सत्यात्म नम पेण्म पादीयन पेचकलिचि अन्म दूरमरवुवा तिन्मानुयर्वाशिष्ट उन्मुगे ज्ञानवशिष्टम मूंव उत्पत्ति प्रकरण बालन कदरलांदी इवर मूवर अंगर इलाम स भुवनम युवरीवोर का मन व्रिंद संगम विवरमा उलगमा विपमी उलगम अने मन वि मन संगल्पूद ब्रह्म सचिदानंद परंपुद संगल समि मनमें प्रम्मा अल कन्यात्व तों अम्मा संगल पल उल जीव जीव मन तोंगी आगे इत उल मन कलपने मन व्रिवने आधार वरे परंपुर प्रम्म पल्व कद मूल श्रीराम के वशिष्ठ विवरी लीलादेवी कदंगी उलगम मनोराज्यम लीलादेवी कदंगी पल्व कदि एल मन का मन स्वरूप मन संगल विकल स्वरूप अन को ते कल को उलगत उड़ मूल इन तुंप कल ते सार आती मन मेल एल विवेक विचार बुद्धान मन पार्क मन आर मन मरे अध्याय मन स्वरूपते चार मन व्रिवान उलगम पल्व कद आरपुर अलपन उलगते विवेक पार्कव आर पार्कव सत्यम कलगम आना अम उ उन्मे आर पार्ता नमक आर पार्क वोटते उम्मे सत्यम परम सत्यम वास्तव कदान मुक मुन ओं वास्तवे मुनि इलाद मूं राजकुमार रेप मूणुपा रेप पेवन कर्वे तों 
தொடங்கி அப்படி எல்லாமே கல்பனையா இல்லாத தண்ணீர் இல்லாத நதியில் அவர்கள் நீராடினார்கள் என்று பலவிதமான கற்பனைகளை சொல்லி அது ஒரு சுவாரஸ்யமான கதை போல சொன்னார் ஒரு தாய் குழந்தைக்கு ஒரு சிறுவனுக்கு பாலனுக்கு மனக்கற்பனையா ஒரு வினோதமான ஒரு கற்பனை காட்சிகளை கதை போல சொன்னார்கள் இப்போ இந்த கதையோட தாற்பயம் என்ன அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லைங்கிறதான் கதையோட தாற்பயம் ஒன்றும் இல்லை இந்த கதையே என்னென்னா நோபடியை பற்றிய கதைனா அதில் நோபடினா யாருமே இல்லாத ஆள் நோபடின்னு நோபடினா ஒருவனும் இல்லைன்னு இப்போ ஒருவனும் இல்லை அப்படின்னு அவனோ கதாபாத்திரமாக வச்சு ஒரு கதை சொன்னா அதுதான் இந்த கதை இப்போ இந்த கதையோட தாற்பயம் இந்த கதை அல்ல இந்த கதையை உண்மைன்னு நினைக்கக்கூடிய சிறுவனுடைய மனது அதனால் தான் இந்த கதைக்கு பேர் பாலன் கதைன்னு இருக்குது சாதாரணமாக ஒரு கதைனாக்க அந்த கதையினுடைய ஹீரோ யாரோ அல்லது ஹீரோயின் யார் முக்கியமான பாத்திரமோ அந்த பாத்திரத்தினுடைய பேரில் பேரில் கதை இருக்கும் பாத்திரத்தோட பேர் தான் கதையினுடைய பெயராக இருக்கும் அல்லது அந்த கதையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கருத்து கதையின் மூலம் சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு நீதி கதையினுடைய பெயராக இருக்கும் ஆனால் இந்த கதை இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததில் அப்படி தான் லீலாதேவி கதைனாக்கா அந்த லீலாதேவியை கதாபாத்திரமாக கொண்ட முக்கியமான கதையாக கதை மாந்தராக கொண்ட கதை இப்படி ஐந்தவர் கதை பார்த்தோம் மஞ்சவிந்திரன் கதை பார்த்தோம் எல்லாமே அந்த கதாபாத்திரங்களை பற்றியது ஆனால் இந்த கதைக்கு பேர் சிறுவன் கதைனா இப்போ இந்த கதையில் வரக்கூடிய கதாபாத்திரம் யாரும் இல்லை இந்த கதை கேட்டானே அந்த சிறுவன் தான் கதையோட விஷயம் அந்த சிறுவன் அந்த கதையை சத்தியம் நினைக்கிறான் கதையை கேட்ட சிறுவன் அந்த கதையை உண்மையிலேயே நடந்தது என்று ஏன்னா அவனுக்கு அதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த குழந்தைக்கு அது உண்மையிலேயே இப்படி இருக்க முடியுமா பிறக்காத ரெண்டு பேர் இருந்தார்கள்னா அது இப்படி பிறந் இருக்கிறான்னா பிறந்திருக்கணும் அல்லது பிறக்கவில்லைனா ஆள் இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்படி பிறக்காத ரெண்டு பேர் மூன்று பேர் இருந்தார்கள் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து சாத்தியம் இல்லை ஆனால் அதை விசாரித்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய விவேகம் இல்லாத குழந்தை அதில் நடக்கிறதெல்லாம் அப்படியே உண்மை உண்மையாக நடந்ததுன்னு நினைக்குது அதனால் பாலன் கதை இப்படி கற்பனையான ஒரு விஷயத்தை சத்தியமாக நினைக்கின்ற பாலன் அவனுக்கு அவன் தான் இந்த கதையினுடைய முக்கியம் அந்த கதை இந்த கதையினுடைய அந்த பாலனுடைய மனநிலை அந்த பாலன் அந்த கற்பனையான கதையை உண்மை என்று எப்படி நினைக்கின்றானோ அதை போல இந்த உலகங்கிறதும் ஒரு கல்பிதமாக மனதினுடைய கல்பிதமாக மனதினுடைய விரிவாக ஒரு சங்கல்ப மாத்திரமாக தோற்ற மாத்திரமாக இருக்குது ஆனால் இதை பற்றி ஆராயாத விவேகம் பண்ணாத விசாரம் பண்ணாத வரைக்கும் மனிதர்கள் ஜீவர்கள் இந்த உலகத்தை பரம சத்தியமாக கருதுகிறார்கள் நினைக்கிறார்கள் அதனால் அந்த விஷயத்தில் இந்த சிறுவர்கள் மாதிரி தான் பெரியவர்களும் இருக்கிறார்கள் உலகத்தை சத்தியம்னு நினைக்கிற விஷயத்தில் இந்த கற்பனை கதையை உண்மைன்னு நினைக்கக்கூடிய சிறுவன் போலவே எல்லா மனிதர்களும் எல்லா ஜீவர்களும் இருக்கிறார்கள் இதுதான் கதையினுடைய தாற்பயம் விஷயம் எப்படி நம்ம இன்றைக்கு சினிமாவில் பார்க்குறோம் சூப்பர் மேன் அயன் மேன் ஸ்பைடர் மேன்னா ஸ்பைடர் இருக்குது ஸ்பைடர் மேன் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை அயன் மேன்னா அப்படி இன்னும் பல கற்பனையான கதாபாத்திரங்கள் சினிமாவில் அவன் பண்ணி அதை உண்மை போல் காட்டுகின்றான் அவனை சுற்றி ஒரு கதை பின்னி அவனுக்கு உறவுகள் இருக்குது அவன் பல சாகசங்கள்லாம் பண்ணுகிறான் அதை அப்படியே விஷுவலாக காட்சிகளாக எடுத்து காட்டுகின்றான் அதை பார்க்கக்கூடிய சிறுவர்கள் அதை உண்மைன்னு நினைக்கிறார்கள் உண்மையிலேயே அயன் மேன்னு ஒருத்தன் இருக்கிறான் ஸ்பைடர் மேன்னு ஒருத்தன் இருக்கிறான் சூப்பர் மேன் இருக்கிறான் அப்படின்னு நினைக்கிற மாதிரி இந்த உலகம் மாயையினால் பலவிதமான கதாபாத்திரங்களை கற்பனை தோற்றங்களை ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கின்றது அதையெல்லாம் நாம் உண்மை என்றே நம்பிக்கொண்டு வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டு இருக்கின்றோம் மேலே பார்த்தா ஆகாசம்னா ஆகாயம்னா அவன் மேலே இருக்குது வானத்தில் மேலே இருக்குது ஆகாயம் எங்கே என்ன ஆகாயம் வானம் அப்படின்னாலே நம்ம நிமிர்ந்து மேலே பார்க்குறோம் அப்போ ஒரு கொப்பரையை கவித்து வைத்த மாதிரி அந்த கடற்கரையில் இருந்து பார்த்தாக்கா ஆகாசமும் பூமியும் அந்த கடலும் தொட்டு இருக்கிற மாதிரி ஆகாசம் அப்படி வளைந்து இருக்கிற மாதிரி ஒரு கவிழ்த்து வைத்தது போல் ஏதோ ஒரு பாத்திரத்தை கவிழ்த்து வைத்தது போல் மேலே ஒரு கூரை இருக்கிற மாதிரி தோற்றம் நமக்கு தெரியுது உண்மையிலே அது தோற்றம் தானே ஒழிய 
அப்படி அது அந்த அமைப்பில் அந்த வடிவத்தில் ஆகாசம் இல்லை ஆகாசத்துக்குன்னு ஒரு வடிவம் இல்லை அது வெட்ட வெளியாகத்தான் இருக்கு ஆனால் நமக்கு பார்க்கிற பொழுது அது உண்மையிலேயே ஒரு வடிவம் உடையதாக தோன்றுகின்றது அப்போ இந்த தோற்றம் ஆகாசத்தில் தொடங்கி அதான் முதல் பூதம் அதில் தொடங்கி எல்லாமே இதை போலவே ஒரு கற்பனையான தோற்ற மாத்திரமாக இருக்கிறது வானவில் பார்க்கிற மாதிரி இருக்கு அப்புறம் சூரியன் தோன்றுகிறது மறைகிறதுன்னு அதை வைத்து கொண்டு தான் நம்ம நாள் கணக்கு வச்சுருக்குறோம் பஞ்சாங்க கணக்கு வைத்திருக்கிறோம் அதற்குள்ள நல்ல நேரம் கெட்ட நேரம் ராகுகாலம் யமகண்டம் இதெல்லாம் வைத்திருக்கிறோம் உண்மையிலேயே சூரியன் தோன்றுதா மறைதான்னா அது தோன்றுவதும் இல்லை மறைவதும் இல்லை நம்ம பூமியில் இருந்து பார்க்குற பொழுது நமக்கு அது ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ளே வந்துட்டு போகிற மாதிரி தெரிகின்றது வேறு ஒரு வியாழனில் இருந்து பார்த்தா சனியில் இருந்து பார்த்தாக்கா அது வேறு மாதிரி இருக்கும் வேறு வெளியே இருந்து ஆகாசத்தில் வெட்ட வெளியில் இருந்து பார்த்தாக்கா சூரியனுக்கு தோற்றம் மறைவும் இல்லைங்கிறது தான் உண்மை அதே மாதிரி சந்திரன் வளர்கிறது தேய்கிறது அம்மாவாசை பௌர்ணமியெல்லாம் கணக்கில் வைத்து கொண்டு ஆடி அம்மாவாசை தை அம்மாவாசை இதெல்லாம் ரொம்ப சிறப்பானதுன்னு பண்ணுறோம் உண்மையில் அம்மாவாசையே இல்லை நமக்கு பூமியிலிருந்து பார்க்குற பொழுது அம்மாவாசை தெரியுதே வெளிய அம்மாவாசை இல்லை இந்த பூமியிலேயே இந்த பகுதியில் பகலாக இருக்குது இன்னொரு பகுதியில் இரவாக இருக்குது இப்போ பகல்னு சொல்கிறதா இரவுன்னு சொல்கிறதா என்ன நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கிறோங்கிறத பொறுத்து அது இருக்கின்றது அதே மாதிரி பூமி நமக்கு தட்டையாக ஒரு தட்டையாக இருக்கிற மாதிரி தெரிகின்றது ஆனால் அது கோலமாக உருண்டையாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறான் சொல்கிறான்னே வெளியே நம்ம யாரும் நேரடியாக பார்க்கலை அப்படி பார்க்க முடியவும் பார்க்கவும் முடியாது ஏதோ படத்தில் அவன் வைத்து கொண்டு அவன் டெலஸ்கோப் வச்சு இல்லை வெளியே இருந்து ஃபோட்டோ எடுத்து சேட்டலைட்டில் இருந்து எடுத்து காமிக்கிறான் பூமி உருண்டைங்கிறதுக்கு பல காரணங்களை சொல்லுகின்றான் ஆனால் நம்ம அனுபவத்தில் எப்படி இருக்குது தட்டையாக தான் இருக்குது இப்போ தட்டைன்னு நாம் நினைத்து கொண்டு இருக்கிறோம் ஆனால் அது ஒரு உருண்டையாக இருக்குது அதே மாதிரி வானவில் இருக்கிறதா நினைத்து கொண்டு இருக்கிறோம் அது இல்லவே இல்லை நம்ம வானத்தில் பார்க்கக்கூடிய பல நட்சத்திரங்கள் எப்போதோ அழிந்து போனது அதோட ஒளி மட்டும்தான் இப்போ நமக்கு தெரியுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் சில நட்சத்திரங்கள் அது எப்போயோ எரிஞ்சு சாம்பலாக போச்சு ஆனால் அந்த ஒளி நமக்கு வந்து சேருவதற்கு பல காலம் ஆகுது அதனால் இப்போ நமக்கு பார்க்குறதுக்கு ஒளியாக புள்ளியாக தெரியுது ஆனால் அதற்கான நட்சத்திரம் அங்கே இல்லவே இல்லை அது அழிந்து பல காலம் ஆகிவிட்டது அப்படின்னெல்லாம் அறிவியல் சொல்லுகின்றது இப்படி நம்ம வாழ்க்கையில் பார்த்தாக்கா எல்லாமே பல விதங்களில் வெறும் கற்பனை தோற்றமாகத்தான் இருக்குது நமக்கு தெரிந்த வரைக்கும் அதை வைத்து கொண்டு அதை உண்மையின்னு வைத்து கொண்டு விவகாரங்களை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதனால் இந்த உலகங்கிறது ஒரு தோற்றம்தான் இதுதான் இந்த கதையினுடைய தாத்பரியம் அந்த தோற்றம் எப்படி வந்தது நம்மளுடைய மனசங்கல்பத்தினால் வந்தது இதை நம்ம ரெண்டாக எடுத்துக்கொள்ளணும் சமஷ்டி மனசு ஈஸ்வரனுடைய சங்கல்பத்தினால் வந்தது அப்புறம் எஷ்டி மனது நம்மளுடைய தனித்த ஜீவனுடைய மன சங்கல்பத்தினால் மன கற்பனையினால் ஏற்பட்டது ஏன்னா உலகம் இறைவன் படைத்தது ஒரு மாதிரி இருந்தாலும் அவரவர் மனசு எப்படி இருக்கோ அப்படித்தான் அவர் உலகத்தை பார்க்கின்றார்கள் அதனால் அவரவர் பார்க்கின்ற உலகம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி தெரிகின்றது ஆண்கள் பார்க்குற உலகம் வேறு மாதிரி இருக்குது பெண்கள் பார்க்குற உலகம் வேறு மாதிரி இருக்குது குழந்தை பார்க்குற உலகம் வேறு மாதிரி இருக்குது அதே குழந்தை இளைஞனானால் அவன் பார்க்குற பொழுது அந்த உலகம் வேறு மாதிரி தெரியுது வயதான பிறகு நம்ம பார்க்குற உலகம் வேறு மாதிரி இருக்கின்றது பெற்றோரோட கோணத்தில் இருந்து பார்த்தா உலகம் ஒரு மாதிரி இருக்குது குழந்தையோட கோணத்தில் இருந்து பார்த்தா அது ஒரு மாதிரி இருக்குது முதலாளியோட கோணத்தில் ஒரு மாதிரி இருக்குது தொழிலாளியோட கோணத்தில் அது ஒரு மாதிரி இருக்குது செல்வம் இருக்கிறவருடைய கோணத்தில் உலகம் ஒரு மாதிரி இருக்குது செல்வம் இல்லாதவன் அவன் பார்க்குற அனுபவிக்கிற உலகம் ஒரு மாதிரியாக இருக்குது படித்தவன் பார்க்குற உலகம் வேறு மாதிரியாக இருக்குது படிக்காதவன் பார்க்குற உலகம் ஒரு மாதிரியாக இருக்குது அதுலேயும் அவன் எந்த நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறானோ எந்த மாதிரியான பண்பாடு கலாச்சாரத்தில் வளர்ந்துருக்கிறானோ அதற்கேற்ற மாதிரி அவன் பார்க்குற உலகமானது இருக்குது அதனால் இந்த உலகம் இப்படித்தான்னு ஒரு வரையறைப்படுத்தி சொல்ல முடியாது எல்லோருக்கும் பொதுவான உலகம்னு சொல்ல முடியாது பொதுவாக இருக்கிற மாதிரி தெரிந்தாலும் உண்மையிலேயே அது ஒவ்வொருவருக்கும் அவரவருடைய மனது எப்படி இருக்கோ அப்படி தான் உலகமானது இருக்கின்றது அதற்கேற்றார் போல தான் அவரவருடைய வாழ்க்கை அனுபவங்கள் இன்ப துன்பங்கள் ஏற்படுகின்றன இதுதான் இங்கே சொல்ல வரக்கூடிய விஷயம் அதில் இது உலகம் 
ஒரு நிலைத்த ஒரே மாதிரியான தன்மை உடையது என்று சொல்வதற்கு இல்லை அப்படி இல்லை என்பதனாலேயே இந்த உலகம் உண்மையில் இல்லை உலகம் சத்தியமாக இருந்தால் அது எல்லோருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் ஏன்னா உண்மைனாக்க எப்பொழுதும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறது தான் உண்மை இந்த உலகத்தை எப்பொழுதும் ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடியதுன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமான சொல்ல முடிய ஒரே சமயத்தில் வெவ்வேறு மனிதர்களுக்கு அது வெவ்வேறு விதமாக தெரிகின்றது அல்லது ஒரே மனிதனுக்கு வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் அது வெவ்வேறாக தெரிகின்றது அவனுடைய மனநிலை மாறுச்சுனாக்க உலக தோற்றமும் மாறிவிடுகிறது அதனால் உலகம் ஒரு நிச்சயமற்ற தன்மை உடையது அவரவருடைய மனதினுடைய விரிவு தான் உலகமாக அவர் காண்கின்ற உலகமாக இருக்கின்றது இப்படி அநேக மனிதர்கள் அவர்களுடைய சங்கல்பத்தனையில் கல்பனையில் பலவிதமான செயல்களை செய்கிறார்கள் அந்த செயல்களுடைய பலனை அனுபவிக்கிறதுக்காக அதற்கேற்றார் போல உலகமும் மாறி அமைகின்றது அதனால் புறத்தில் உலகம் இருந்தாலும் அந்த உலகம் இந்த மனித அந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜீவர்களுடைய மன அமைப்புக்கு ஏற்றார் போல தான் அந்த உலகமும் தன்னை மாற்றிக்கொண்டே செல்லுகின்றது அதனால் இப்போ ஒரு நேற்று ஒரு கவிதை படித்தேன் கவிதையோ புதுக்கவிதையோ இந்த மனிதர்களுடைய கணக்கில் மனிதர்களுடைய பார்வையில் மனிதன் தனக்கு ஆறறிவுன்னு வைத்துக்கொண்டு மனிதர்களுடைய பார்வையில் விலங்குகளுக்கெல்லாம் ஐந்தறிவு நான்கறிவுன்னு சொல்லுகின்றான் அல்ல விலங்கு மனுஷன் அவன் பார்வையில் இவன் ஒரு அளவுகோல் வைத்துக்கொண்டு விலங்குகளுக்கு ஐந்தறிவு என்று சொல்லுகிறான் விலங்குகளுடைய பார்வையில் மனிதனுக்கு எத்தனையோ மூன்றோ நான்கோனோ விலங்கு விலங்கு அதோட மனசில் இருந்து பார்க்குற போது அதுக்கு எப்படி தெரியும் நாம் நம்ம மனசை வைத்து கொண்டு நாமெல்லாம் ஆறு அறிவு உடையவர்கள் விலங்குகள்லாம் இதெல்லாம் அஞ்சறிவு உடையது இது நாலு அறிவு மூணு அறிவு உடையதுன்னு நாம் சொல்கிறோம் அந்த விலங்கோட பார்வையில் மற்ற உயிரினங்கள் மனிதன் அதுக்கு எப்படி தெரியும் எப்படி தெரியும் மனிதன் வந்து எப்படி தெரிவார்னா தெரியாது அதுக்கு தான் விலங்காக இருந்தால் தான் தெரியும் நமக்கு விலங்கு அது நம்ம கணக்கு பண்ணுறோம் சரி அது இருக்கட்டும் அது நம்ம அதனால் சொல்கிற அது ஒரு ஒரு கற்பனை அப்படி சொல்கிறோம் நம்ம நம்மளுடைய திருஷ்டியை வைத்து கொண்டு பார்க்குறோம் புலன்கள் ஐந்து புலன்களை வைத்து கொண்டு ஐந்து புலன்கள் இருக்கிறதுனால பார்க்குறோம் ஆனால் ஒரு புலன்லேயே அவன் வந்து ரெண்டு வேலையும் செய்கிற மாதிரி இருக்க கச்சவி அப்படின்னு சொல்கிறோம் பாம்புக்கு கண்ணே செவியாகவும் வேலை செய்யும்னா ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரே உறுப்பாக இருக்குது அல்லது அந்த ஒரு உறுப்புக்கு பதில் ரெண்டு வேறு மாதிரி வேலை செய்யுது அப்படி அதுவும் ஒன்று வரையறுத்து சொல்ல முடியாது நம்ம இருக்கக்கூடிய கோலகத்தை வைத்து கொண்டு அஞ்சு கோலகம் இருந்தால் அஞ்சு நாலு இருந்தால் நாலுன்னு சொல்கிறோம் உண்மையிலேயே அது எப்படின்னு அதுவாக இருந்தால் தான் நமக்கு தெரியும் இல்லை பகவானுக்கு தான் தெரியும் இப்போ ஆடு மாடுக்கெல்லாம் அதுக்கு வந்து கலர் தெரியாது வெறும் வெண்மை கருப்பு ரெண்டு நிறம் தான் தெரியுங்கிறான் மாடுகளுக்கெல்லாம் மாடு ஆடுக்கெல்லாம் வந்து அதுக்கு பார்வை இருக்குது ஆனால் நம்மளை மாதிரி பல நிறங்களை பார்க்கறது இல்லை அதுக்கு ரெண்டே நிறம் தான் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டு தான் அதுதான் தெரியுங்கிறான் உண்மையிலே அதுக்கு அதுதான் தெரியுதா இல்லையான்னு நமக்கு எப்படி தெரியும் தெரியாது நமக்கு தெரியாது நம்ம ஒரு அனுமானத்தில் சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் அது மட்டும் இல்லை நம்ம திருஷ்டியில் வந்து இது வெளிச்சம் இது இருட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஆந்த வந்து அதுக்கு அது வெளிச்சமாக இருக்கே நமக்கு தெரியாதது ஆந்தைக்கு தெரியுது அப்போ நமக்கு ஏழு நிறம் தான் தெரியுதுன்னா ஆந்தைக்கு எட்டு நிறம் கூட தெரியலாமே மற்ற உயிரினங்களுக்கு நம்மளோட அதிகமான நிறங்கள் தெரியக்கூடிய சக்தி இருக்கலாமே அதிகமான பார்வை தூரம் இப்போ கழுகுகள்லாம் பல கிலோமீட்டர் மேலே இருக்குது அங்கேருந்து கீழே இருக்கிறத பார்க்குது உண்மையிலே நமக்கு அவ்வளோ தூரம் பார்வை தூரம் கிடையாது நம்ம காதுக்கு இவ்வளவு டெசிபல் தான் சவுண்டை கேட்க முடியும்னு இருக்குது அதை விட குறைவாக டெசிபலை கேட்கக்கூடிய உயிரினம் இருக்குது அதே மாதிரி பார்க்கக்கூடியதில் இவ்வளவு தான் பார்க்க முடியும்னு இருக்குது அதை விட நுட்பமானதாக பார்க்கக்கூடிய உயிரினம் இருக்குது நமக்கு நம்மளுடைய மூக்குக்கு உணரக்கூடிய சக்தி ஒரு வரையறை இருக்குது நாய் பூனைக்கு பார்த்தாக்கா அது நம்மளை விட பல மடங்கு மிகுதியாக இருக்குது அப்போ வாசனையில் நம்ம வந்து இவ்வளவு தான் அப்படின்னு ஒரு அளவு நம்ம திருஷ்டியில் வச்சுருக்கோமே விடிய அதோட திருஷ்டியில் அதோட அது பரந்த உலகமாக இருக்கே நாயோட மூக்குக்கு அதோட வாசனைகள் மிக பரந்ததாக இருக்கே அதனால் நம்ம திருஷ்டியில் நம்ம வந்து இது மூணு நாலு அஞ்சுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோமே விடைய அதோட திருஷ்டியில் நாம் எப்படி இருப்போம்னு நமக்கு தெரியாது ஆமாம் கண்டம் 
வந்து கரெக்டாக வந்துடுது அப்போ அவ்வளவு தூரம் நமக்கு வாசனை சக்தி நமக்கு பக்கத்தில் தட்டி தீஞ்சு போனால் தான் வாசம் தெரியுது அதுக்கு வந்து ஒரு மெல்லிய வாசனை தெரியுதுன்னா அப்போ நம்மளால் நம்ம மூக்குக்கு முணர முடியாத எவ்வளவோ வாசனைகள் உலகத்தில் இருக்குது நமக்கு தெரிஞ்ச நம்ம மூக்க வச்சு கொண்டு நம்ம பார்க்குறமே ஒழிய எறும்புக்கு அதோட அதிநுட்பமான வாசனைகளை உணரக்கூடிய சாமர்த்தியம் இருக்கு அப்படி பார்த்தாக்கா நம்ம அஞ்சு ஆறுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கவங்க இடைய அதுலேயும் எவ்வளவோ வேறுபாடுகள் இருக்கலாம் அதனால் என்னென்ன அந்தந்த உடம்பு அந்தந்த உபாதியோட வரையறை என்னவோ அப்படித்தான் நம்ம பார்க்குற உலகம் இருக்கு அதனால் உலகம் இப்படித்தான் அப்படின்னு நம்ம ஒரு நிச்சயப்படுத்தி ஒரு அளவுகோல் வைத்து சொல்ல முடியாது அப்படி எது நிச்சயமாக சொல்ல முடியாதோ அதுதான் மாயை அதுதான் மித்யா சத்தியமாக இருந்தால் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறதுக்கு தான் மாயைன்னு பேர் அதனால் இதுதான் அதனால் இந்த சிறுவன் அவன் எதை கேட்கிறானோ அவனுடைய புத்தி சக்தி எப்படி இருக்கோ அந்த புத்தி சக்தியினுடைய அளவுகளை வைத்து கொண்டு அவன் கேட்கறத சத்தியம்னு நினைக்கிறான் அவன் பார்க்கறத சத்தியம் நினைக்கிறான் குழந்தைக்கு அந்த விளையாட்டு பொருள் பரம சத்தியமாக இருக்கு அதே குழந்தை ஒரு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் அந்த பருவ வயசு மாறிச்சுன்னா மெச்சூரிட்டி மாறிட்டா அதை தூக்கி போட்டுறான் என்ன என்ன குழந்தைய நினைக்கிறான்னு கேட்குறான் அப்படியே அது குழந்தை தான் அது வேற ஆனால் என்ன என்ன குச்சி முட்டாய் குருவி ரெட்டின்னா என்ன என்னன்னு கை குழந்தைய நினைச்சியா எனக்கு வேற பெருசாக சைக்கிள் வாங்கி கொடுங்கிறான் இருக்குல்ல அப்போ இது இது முன்னாடி அவன் பார்த்த உலகம் வேறு அப்போ அவனுக்கு சத்தியமாக தெரிந்தது வேறு அதே குழந்தை ஒரு வயசில் ஒரு வருஷத்தில் மாறி விடுகின்றது அது மாதிரி நம்மளுடைய பக்குவத்தை வைத்து கொண்டு நம்மளுடைய மனதை வைத்து கொண்டு நாம் ஒரு உலகத்தை பார்க்குறோம் அந்த உலகம் நம்மளுடைய மனதோட விரிவு அன்றி வேறு இல்லை அதுதான் இங்கே இந்த கதையினுடைய இந்த பாலன் கதையினுடைய தாத்பரியம் அதைத்தான் சொல்லி இந்த கதையை நிறைவு செய்கின்றார் அதனால் இந்த கதையினுடைய எட்டாவது பாட்டில் ரெண்டாவது வரியில் பார்த்தா கதை முடிஞ்ச பிறகு இளமையால் இளமையால் நம்பினன் சிறுவன் பாலன் கதையில் எட்டாவது பாட்டு பாட்டை படிச்சுட்டோம் அதுக்கான விளக்கம் தான் அதனால் இளமையால் நம்பினன் சிறுவன் இளமையால் சிறுவன் நம்பினன் இளமையால்னா அவனுடைய குழந்தைத்தனத்தினால் அவனுடைய அந்த விவேகம் இல்லாத புத்தியினால் விசாரம் இல்லாத மதியினால் அப்பாலன் நிச்சயமாகவே விஸ்வசித்தனன் இந்த கதையை இந்த கதையில் அந்த அம்மா சொன்ன அந்த கற்பனை கதை முழுக்க முழுக்க நடைமுறை சாத்தியமே இல்லாத ஒரு கற்பனை கதையை இந்த குழந்தை அதனுடைய குழந்தைத்தனத்தினால் அதனுடைய விவேகம் இல்லாத மனி மதியினால் ஆராய்ந்து பார்க்கும் சாமர்த்தியம் இல்லாத அறிவினால் அது உண்மை என்று நம்புகின்றது நம்பியது அது மாதிரி அதான் விஷயம் இவ்வாறு புவனமும் இவ்வாறு புவனமும் அறிவில்லோர் காண்பர் இந்த உலகத்தையும் இவ்வாறு உலகத்தையும் எப்படி இந்த குழந்தை அந்த கதையை உண்மையாக பார்த்ததோ அதை போல புவனமும் இந்த பிரபஞ்சத்தையும் இந்த உலகங்களையும் அறிவில்லாதவர் விவேகம் இல்லாதவர்கள் ஆராய்ந்து பார்க்காதவர்கள் காண்பர் காண்பர்னா இதை சத்தியமாக காண்பர் உலகம் தெரியும் தெரியுது ஒன்று ஆனால் உலகத்தை சத்தியமாக பார்க்கறதுங்கிறது விவேகம் இல்லாததுனால நமக்கு தெரிகிறது அந்த கற்பனை கதையை விவேகம் இல்லாத குழந்தை எப்படி பரம சத்தியமாக நினைக்குதோ அதை போல இந்த விவேகம் இல்லாதவர்கள் இந்த உலகத்தை சத்தியமாக காண்பர் உண்மையில் என்னது புகழ் மனம் விரிவு சங்கற்பம் விவரமாம் இந்த உலகமானது சொல்லா நின்ற மனோ விலாசமே சங்கல்ப வகைகளாம் மனதினுடைய விரிவு தான் பல சங்கல்பமாக இருக்கின்றது மனதினுடைய கல்பனை மனதினுடைய கல்பனை அதை பலவிதமாக சங்கல்பகலாம் சங்கல்பங்களாக வெளிப்படுகின்றது அந்த சங்கல்ப ஜாலம் தான் உலகமாக இருக்கின்றது மனதினுடைய எண்ணம் மனதினுடைய எண்ணம் எப்படி இருக்கோ அந்த எண்ணம் தான் உலகமாக விரிவடைகின்றது எப்படி ஒரு கதாசிரியன் கற்பனையாக ஒரு கதையை செய்கின்றானோ அம் முழுக்க அந்த கதையில் அவன் பல கதா மாந்தர்களை வைத்து கொண்டு ஒரு கதை பின்னுகிறான் 
அப்போ அந்த கதையை நம்ம படிக்கிற பொழுது அல்லது அந்த கதையை காட்சியாக சினிமாவாக பார்க்குற பொழுது அது உண்மையிலேயே அந்த மனிதர்கள் இருப்பது போலவும் அந்த அவர்களுக்கு வரக்கூடிய வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய இன்ப துன்பங்கள் வெற்றி தோல்வி எல்லாமே உண்மையில் நடக்கிறது போலவும் நினைக்கிறோம் ஆனால் அது அனைத்தும் அந்த கதையை பண்ணின மனிதனுடைய மனக்காட்சி அன்றி வேறு ஒன்றும் இல்லை மனோ கற்பனை அன்றி வேறொன்றும் இல்லை அதே மாதிரி தான் நம்மளுடைய மனதினுடைய விரிவு நம்மளுடைய மனதோட சங்கல்பம் அதுதான் நாம் அனுபவிக்கின்ற வாழ்க்கையாக நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய உலகமாக இருக்கின்றது நம்ம மனசு சந்தோஷமாக இருந்தால் நம்ம உலகத்தையும் மகிழ்ச்சியாக சந்தோஷமாக எல்லாத்தையும் வேடிக்கையாக விளையாட்டாக பார்க்குறோம் மனசு சோகமாக இருந்த பார்க்கறதெல்லாம் நமக்கு சோகமாகவே தெரிகின்றது புறத்தில் என்னதான் ஒரு சந்தோஷத்துக்கான ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் நம்ம மனசு சோகமாக இருந்தாக்கா அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்வது இல்லை புறத்தில் இருக்க மகிழ்ச்சியை நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை அதில் துன்பமாகத்தான் பார்க்குறோம் அல்லது அதில் இருந்து விலகி இருக்கத்தான் பார்க்குறோம் என்னதான் நமக்கு பிடித்த பதார்த்தமாக இருந்தாலும் மனது துக்கமாக இருக்கிற பொழுது அந்த பதார்த்தம் சுவையுடையதாக இல்லை அதே இது மனசு சந்தோஷமாக இருக்கிற பொழுது ஒன்றுமில்லாத விஷயம் கூட ஒரு பெரிய சுகமான விஷயமாக நமக்கு தெரிகின்றது அப்போ மனசை வைத்து கொண்டு தான் நம்மளுடைய உலகம் இருக்கின்றது அதனால் மனம் விரிவு சங்கல்பம் விவரமாம் அந்த மனதினுடைய விரிவு தான் சங்கல்பமாக இருக்கு அந்த சங்கல்பம் தான் உலகமாக இருக்கின்றது இதனால் உலகமாம் இவற்றால் சர்வ ஜகத்தும் ஆகும் இப்படி தான் சர்வ ஜகத்தும் இருக்கின்றது உண்டாகி இருக்கின்றது ஆகவே இதோட நீதி என்னென்ன கடைசியாக விஷயம் இது இந்த விஷயத்தோட அடிப்படையில் தான் அடுத்து இந்த கடைசி வரியோட அடிப்படையில் தான் அடுத்த கதை வருகின்றது அடுத்த விஷயம் வருது ஆகவே இதனை விடு இந்த கற்பனையை இந்த சங்கல்பத்தை விட்டு விடு நான் சங்கல்பம் தான் உலகமாக ஆகி இருக்கிறது ஆகவே நீ உலகத்திலிருந்து விடுபட விரும்பினார் சங்கல்பத்தை விட்டு விடு நான் சங்கல்பத்திலிருந்து விடுபட்டால் உலகத்திலிருந்து விடுபட்டு விடலாம் இப்போ சங்கல்பத்தை விட முடியுமான சங்கல்பம் எந்த சங்கல்பமும் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு அல்லது சங்கல்பத்தை விடுறதுக்கு என்ன பண்ணுறது எப்படி சங்கல்பத்தை விட முடியும் எதுவுமே நினைக்காமல் இருணும் அது எப்படி எதுவும் நினைக்காமல் இருக்கிறது அதுக்கு என்ன வழிமா அதற்கு சொல்கிற நிர்விகல்பமாய் இடு நீ சங்கல்பத்தை விட்டுட்டு நிர்விகல்பமாக இருக்கக்கூடியது ஆத்மா எவ்விதமான விகாரமும் மாறுபாடும் இல்லாமல் இருக்கிறது ஆத்மா அந்த நிர்விகல்பமான ஆத்மாவின் மனதை நிறுத்தி மனதையும் நிர்விகல்பமாக ஆக்கு அதனால் சங்கல்பத்தை விடு சங்கல்பத்தை விட்டாதான் உலகத்திலிருந்து உலகம் போகும் உலகம் போனால் தான் உலகத்திலிருந்து வரக்கூடிய இன்ப துன்பங்கள் போகும் அதில் இன்ப துன்பம் இல்லாமல் இருக்கணும் வாழ்க்கையில் இருமை வேண்டாம்னாக்க இருமைமயமான உலகத்தை விட வேண்டும் உலகத்தை எப்படி விடுறதுன்னா உலகம் மனதினுடைய கல்பனை அதனால் மனதில் கல்பனை பண்ணுறதை விட்டு விட்டேன்னா உலகமானது போய்விடும் உலகம் போய்விட்டால் உலகத்திலிருந்து வரக்கூடிய இன்ப துன்பங்கள் போய்விடும் அப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னா உலகத்தை விட்டுட்டு நான் என்ன பண்ணுறதுன்னா ஆத்மாவை பிரம்மத்தை நிர்விகல்பமான மாறுபடாத ஒன்றையான பிரம்மத்தில் அல்லது இறைவனிடத்தில் மனதை செலுத்தி மனதை லயமாக்கி இருப்பாயாக இப்போ மனசு அமைதியாயிட்டா மனசு சாந்தமாயிட்டா மனசு சங்கல்பம் இல்லாமல் இருந்தால் எவ்விதமான சுக துக்கமும் இல்லை சுக துக்கம் கடந்த ஒரு இன்ப நிலை இருக்கும் ஆனால் தான் அதை வேறுபடுத்தி சொல்கிறோம் பேரின்பம்னு சொல்கிறோம் இந்த ஆத்மானந்தம் வந்து அதை பேரின்பம்னு சொல்கிறோம் இந்த உலகத்தில் இருமைக்குள்ளே வரக்கூடிய அந்த இன்பம் அதை சிற்றின்பம்னு புலன்கள் வழியாக வரக்கூடிய இன்பத்தை சிற்றின்பம்னு சொல்லுகின்றோம் இந்த இருமை கடந்த நிலையில் அனுபவிக்கக்கூடிய இன்பத்தை பேரின்பம் அல்லது பரமசாந்தி அல்லது உபசாந்தி என்று சொல்லுகின்றோம் இப்போ மனசு சங்கல்பம் இல்லாமல் இருக்கிற பொழுது அமைதி இருக்கின்றது இயல்பான அமைதி அந்த ஆத்மாவினுடைய அமைதி ஆத்மாவினுடைய ஆனந்தமானது அங்கு வெளிப்படும் மனதில் சங்கல்பம் இருக்கிற வரைக்கும் அது மனசு உலகத்தை நோக்கியே இருக்கும் அதனால் சங்கல்பம் தான் உலகத்தை கல்பிக்கின்றது உலகத்தை தான் கல்பித்த உலகத்துக்கு பின்னாடி இந்த மனசே போகுது மனசு தான் உலகத்தை கல்பனை பண்ணுது ஒரு கல்பனையை பண்ணிய செய்த பிறகு அந்த கல்பனைக்கு பின்னாடி இந்த மனதே போய் விடுகிறது அப்படி தான் போகுது 
அப்படிதான் மனதோட தன்மை இருக்கு அப்போ உலகத்துக்கு பின்னாடி போகாம இருக்கணும்னா மனசு உலகத்தை கல்பனை பண்ணாம இருக்கணும் கல்பனை பண்ணாம மனசு அமைதியா இருந்தா மனசுல எவ்விதமான ராகத்வேஷமும் இல்லாம இருந்தா மனசு அமைதியா இருக்கும் மனசு அமைதியா இருந்தா சொரூப ஆனந்தமானது விளங்கும் மனசுல ராகத்வேஷம் இல்லாம சில சமயங்கள்ல இயல்பாகவே வருது அது ஏதோ புண்ணியத்தினால வரக்கூடியது சங்கல்ப எந்த விதமான கொஞ்ச நேரம் சும்மா இருக்கலாம்னு தோணுது செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறமே ஏதோ யோசிச்சுட்டே இருக்கிறமே கொஞ்ச நேரம் சும்மா இருக்கலாம் அல்லது காலையில் தூங்கி எழுந்த உடனே அமைதியாக இருக்கணும்னு தோணும் அந்த தூக்கம் அந்த தூக்கத்தில் அனுபவிச்ச ஆனந்தத்தோட தொடர்ச்சி அதனால் பார்க்குறோம் அமைதியாக கொஞ்சம் நேரத்துக்கு சும்மா எதுவும் ஒன்றும் டிவி பார்க்கணும்னா பேப்பர் படிக்கணும்னா வேறு எதுவும் பண்ணால் பேசாமல் சும்மா இருக்கும் அப்படி இருக்கும் அப்போ இருக்கிற பொழுது ஒரு ஆனந்தம் ஏன்னா அங்கே ராகத்வேஷம் இல்லை அந்த ராகத்வேஷம் இல்லைன்னா மனசில் சலனம் இல்லை சலனம் இல்லைன்னா சொரூபமாக இருக்கக்கூடிய சாந்தமானது சாந்தியானது ஆனந்தமானது இருக்கின்றது அதனால் இந்த சங்கல்பம் தான் மனதை அலைபாய வைக்கின்றது மனதை கற்பனை பண்ணி இவனாக சும்மா இருந்து டிவியை பார்த்து டிவியில் விளம்பரத்தை பார்த்து அந்த விளம்பரத்தை திரும்ப திரும்ப பார்த்து பார்த்த உடனே இந்த பொருள் நம்மள்ட்ட இருந்தால் நல்லா இருக்குமேனு ஒரு ஆசை ஏற்பட்டு அப்புறம் அது நல்லா இருந்தால் பொருள் ஒன்று ஈஸியாக வந்துடுமான்னு அதுக்கு பைசா கொடுக்கணும் அப்போ பைசாவை சம்பாதிக்கணும்னா பொருள் மேலே ஆசை வந்ததுன்னா டிவி விளம்பரம் பார்க்காத வரைக்கும் இல்லை அப்படி ஒரு பொருளே இல்லைன்னா இல்லை பிரச்சனை இல்லையே ஆசை இல்லையே ஆனால் பொருளை பார்த்து அதில் பல நன்மைகள் இருக்குது அது நம்மள்ட்ட இருந்தால் இன்னும் நமக்கு கூடுதலாக சுகம் கிடைக்குங்கிற எண்ணம் வருது அதுதான் சங்கல்பம் அதுதான் ஆசை என்னால் சங்கல்ப பிரபவான் காமான் தான் இப்போ சங்கல்பம் திரும்ப திரும்ப நினைக்க நினைக்க அதை ஆசையாக பரிணமிக்கின்றது ஆசையை பரிணமித்தால் என்ன ஆகும் அந்த ஆசையை அடையிறதுக்கு முயற்சி செய்வோம் அதனால் இச்சாசக்தி அப்புறம் கிரியாசக்தியாக ஆகும் அதை செயல்படுத்தணும் அதை செயல்படுத்துறதுக்கு பல விதமான தொழில்களை பண்ணு நேர்வழியில் பண்ணி பணம் சம்பாதிக்க முடியலைன்னா குறுக்கு வழிகள் ஏதாவது இருந்தால் பாரு அந்த வழியில் பணத்தை சம்பாதிக்கணும் அப்புறம் சம்பாதிச்சு அந்த பொருளை வாங்கி சுகத்தை அனுபவிக்கணும் இப்படி அதுதான் நம்மளை செயலுக்கு கொண்டு போகின்றது அந்த சங்கல்பம் அந்த ஆசை வரலைன்னா பேசாமல் இருக்கலாம் டிவியில் எவ்வளவோ விளம்பரம் வருது எல்லா பொருள் மேலேயும் நமக்கு ஆசை வருது ஆனால் வர்றதில்லை சில பொருள் மேலே ஆசை ஒரு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பொருள் மேலே ஆசை வருகின்றது அவன் அதை அதை அட முயற்சி பண்ணுகிறான் எந்த பொருள் மேலேயும் ஆசை இல்லைன்னா பேசாமல் வெறுமனை வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்துடலாம் அதனால் இப்படி இந்த சங்கல்பம் தான் உலகமாக விரிகின்றது அதிலிருந்து இன்பத் துன்பம் வருது சங்கல்பத்தை விட்டு விட்டா நிம்மதியாக இருக்கலாம் சங்கல்பத்தை விடுறதுக்கு என்ன பண்ணுறது நிர்விகல்பமாக இருக்கின்ற எவ்விதமான விகாரமும் இல்லாமல் பூர்ணமாக இருக்கின்ற ஆத்மாவை ஆத்மாவை நம்ம சிந்தனை செய்ய வேண்டும் நிர்விகல்பத்தை பற்றி நிச்சயமாக சாந்தியை அடைந்து சுகிப்பாய் ஏன்னா நிர்விகல்பத்தை பற்றிய நிர்விகல்பமாக இருந்துடுனா நிர்விகல்பமாக இருக்கின்ற ஆத்மாவை இறைவனை பிரம்மத்தை பற்றி அதில் மனதை நிறுத்தி மனதில் இருக்கக்கூடிய உலக சங்கல்பங்கள் அனைத்தையும் விடுத்து சாந்தியை அடைவாயாக என்று இந்த பாலன் கதை நிறைவு பெறுகின்றது அதனால் பாலன் கதையை பார்த்துட்டோம் அதோட தாற்பயத்தை மட்டும் இங்கே திரும்ப நினைவு பண்ணி இருக்கிறோம் இதற்கு அடுத்த கதை தொடர்கின்றது அடுத்தது சித்தன் கதை அல்லது சாம்பரிகன் கதை அப்படிங்கிற கதை பாட்ட படிக்கலாம் நிரம்ப உண்ட பின் மிகுந்த தருந்தினர் வேட்டைகளாடி இவர்கள் மூவரும் அங்கிருந்தனர் என்ன இளமையா நம்பினன் சிறுவன் புவனமும் இவ்வாறு அறிவிலோர் காண்பர் புகழ் மன விரிந்த சங்கல்பம் விவரமாம் இதனால் உலகமாம் இதனை விடு நிர்விகல்பமாயிடு நீத்தால் அறிவில்லோர் சால மோகிப்பர் நல்லறிஞர் பொங்கு நல் விசாரமதியினான் மயங்கார் புத்தி ிருந்தும் தொடர்பு பந்தம் ஒன்றென்று
சித்தன் கதை அல்லது சாம்பரிகன் கதை சித்தன் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல ஒரு மாய வித்தை பண்ணக்கூடியவன் அவனுக்கு சித்து வேலைகள் நல்ல சித்து வேலைகள் பண்ணக்கூடியவன் அவனுக்கு இங்கே சித்தன்கிற பெயர் இருக்கு ஒரு மா மாயாஜாலம் பண்ணுறவன் அவன் அவன் பண்ணுகின்ற மாயாஜாலம்தான் இந்த கதையினுடைய விஷயம் அதனால் அவனை பற்றிய கதை சித்தன் கதை அந்த கதையில் வரக்கூடிய ஒரு கதாபாத்திரம் சாம்பரிக்கன் அப்படிங்கிறது அவனை மையமாக வைத்திருக்கிறதுனால சாம்பரிக்கன் கதை அப்படின்னு சொல்லலாம் என்ன கதைங்கிறத பார்க்கலாம் அவதாரிக்கை இந்த கதை சொல்ல போகிறதோட தாத்பரியம் என்ன சென்ற அத்தியாயத்துக்கும் சென்ற கதைக்கும் இப்போ அடுத்து வரக்கூடிய விஷயத்துக்கும் அடுத்து வரக்கூடிய கதைக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் என்னங்கிறத சொல்கிறார் முன் பாலன் கதையில் பிரபஞ்சம் மித்தையே ஆயினும் அபிச்சார தசையில் பரமார்த்தம் போல தோன்றும் எனப்பட்டது அல்ல இந்த உலகம் ஒரு கற்பனையான தோற்றம் அதாவது நிஷ் பொய்யானது பொய்யானது சத்தியமான நிரந்தரமான இருப்பு உடையது அல்ல உலகம் ஒரு தற்காலிகமான தோற்றமாத்திரமான மாறுபடக்கூடிய இருப்பை உடையது அப்படிப்பட்ட அந்த மாறுபடக்கூடிய இருப்பு அல்லது தோற்றமாத்திரமான இருப்புக்கு மித்யா அப்படின்னு பெயர் சொல்கிறோம் அதனால் இந்த பிரபஞ்சம்ங்கிறது மித்யா அது சத்தும் அல்ல அசத்தும் அல்ல சத்துனா மாறாமல் ஒரே மாதிரி மூன்று காலத்திலையும் இருக்கணும் அசத்துனா எப்பொழுதுமே இருக்கக்கூடாது இல்லவே இல்லாதது மூன்று காலத்திலையும் இல்லாதது அசத்து ஆனால் இந்த உலகத்தை மூன்று காலத்திலும் நிரந்தரமாக இருக்கக்கூடியதுன்னு சொல்வதற்கும் இல்லை உலகத்தில் பார்க்கக்கூடிய அனைத்தும் ஒரு காலத்தில் இல்லாமல் இருந்தது ஒரு காலத்தில் இல்லாமல் போய்விடுகிறது இடைப்பட்ட காலத்தில் மட்டும் இருக்கிற மாதிரி இருக்கின்றது அதனால் இது மூன்று காலத்திலும் இருப்புடையதாக இல்லை மூன்று காலத்திலும் இன்மை உடையதாகவும் மூன்று காலத்திலும் இல்லாததாகவும் இல்லை இருக்கிறதா தெரிகின்றது நமக்கு ஒரு காலத்தில் அனுபவத்தில் இருக்கின்றது உலகம் நம்மளுடைய உடம்பு மனசு அதில் வரக்கூடிய இன்ப துன்பங்கள் எல்லாமே ஒரு காலத்தில் நமக்கு அனுபவத்தில் இருக்கின்றது கனவு உலகம் மாதிரி அதனால் இது சத்துன்னு சொல்ல முடியாது அசத்துன்னு சொல்ல முடியாது மித்யா இருப்பு இன்மை இரண்டுக்கும் மேலான ஒரு தோற்ற மாத்திரமான தன்மை உடையது அப்படி இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய சொரூபம் இதுதான் இது பிரபஞ்சத்தினுடைய தன்மை இப்படி இருந்தாலும் இதுதான் உண்மையாக இருந்தாலும் அவிச்சார தசையில் பரமார்த்தம் போல தோற்றும் இது ஆராய்ச்சி இப்போ உலகத்தோட தன்மை என்ன உலகம் எப்படிப்பட்டதுன்னு ஆராய்ந்து பார்க்காத வரைக்கும் இந்த உலகம் நமக்கு பரம சத்தியமாக எப்பொழுதும் நிரந்தரமாக இருப்பது போல தோன்றுகின்றது உண்மையிலேயே இது இருப்பது போல தோன்றுகின்றது நிரந்தரமான இருப்புடையதாக தோன்றுகின்றது அதனால் இது எதிர அவிச்சார தசையில் விசாரம் பண்ணாத பொழுது ஆராய்ந்து பார்க்காத பொழுது அது அப்படி தோன்றுகின்றது ஆராய்ந்து பார்த்தாக்கா எல்லாமே மாறுபடும் தன்மையில் தொடர்ந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கு இயங்கிக்கொண்டே இருக்கு அறிவியல் படியே அப்படித்தான் வந்து எல்லாமே அணுக்களால் ஆனது அணு விஞ்ஞானம் எடுத்துக்கொண்டாலும் எல்லாம் அணுக்கள்னா அணுக்கள் மாறிக்கொண்டே தான் இருக்கு நமக்கு பார்க்கிற பொழுது இந்த கட்டிடம் வந்து நிரந்தரமாக இருக்கிறது நிலையாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஆனால் இப்படி ஒரு நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி கட்டப்பட்டது இப்போ நாற்பது வருட பழமை உடையதாக இருக்கு இன்னொரு நாற்பது ஐம்பது வருஷத்துக்கு பிறகு இது இருக்காது அது ரொம்ப இன்னும் பழமை அடைந்து ஒரு கால் அது நிற்பதற்கு சக்தி அற்றதாக எழுந்து விழுந்து போய்விடும் மறைந்து போய்விடும் இன்னும் ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு பிறகு இந்த கட்டிடம் இருக்காது அப்போ என்ன அது அப்போ அந்த நூறு வருஷம் இருக்குன்னா அது தொண்ணூத்தொம்பது வருஷம் வரைக்கும் அப்படியே இருந்தது திடீர்னு ஒரு வருஷத்தில் இல்லாமல் போச்சுன்னு சொல்ல முடியுமா அப்படி இல்லையே எப்போ கட்டப்பட்டதோ அதில் இருந்து அது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது நம்ம உடம்பு அப்படி தானே மாறிக்கொண்டே இருக்கு தேய்ந்துகள் நம்ம உடம்பு கொஞ்சம் ஒரு காலத்துக்கு வளர்ந்து அப்புறம் தேயுது இது அப்படி இல்லை பிறந்ததுலேருந்து அப்படியே தேய்ந்து கொண்டே போய் ஒரு காலத்தில் முற்றிலும் அழிவை அடைந்து விடுகின்றது அப்போ ஒவ்வொரு கணத்திலையும் அதற்குள்ள மாற்றம் நடந்து கொண்டு இருக்கு இந்த வயசு போகுது வயசு வந்து போன வருஷம் பிறந்த நாள் இந்த வருஷம் பிறந்த நாள்னா 
இப்போ வருஷத்தில் ஒரு தடவை தான் உடம்பு மாறுதான்னு அது ஒவ்வொரு நாளும் மாறிக்கொண்டே இருக்கு விகாரம் அடைந்து கொண்டே இருக்கின்றது ஒவ்வொரு கஷணமும் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது ஆனால் விவகாரத்தில் அது நிரந்தரமாக இருக்கிறது போல தெரிகின்றது அதே தான் பூவா வருது அப்புறம் அடுத்த நாள் பார்த்தா அது கீழே விழுந்து மறைந்து போய்விடுகிறது அப்போ அந்த வளர்ச்சிங்கிறது படிப்படியாக நடந்து அந்த மாற்றம்ங்கிறது இருந்து கொண்டே இருக்கு நமக்கு தோற்றத்தில் நம்ம பார்த்த உடனே அது தெரியல என்னாலும் ஒரு பெரிய மைக்ராஸ்கோப் வச்சு பார்த்தாக்கா அந்த அணுக்களுடைய இயக்கத்தை அதனுடைய விகாரத்தை மாற்றத்தை நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஏன்னா இந்த ஜட பொருள்களில் மாற்றம் மெதுவாக நடக்குது சேதன பொருள்களில் உயிருள்ள இந்த பொருள்களில் மாற்றம் வேகமாக நடக்குது அதனால் அது கொஞ்சம் வேகமாக நம்மளால் பார்க்க முடிகின்றது அட இது என்னாச்சு அப்போ என்னது இது என்னதெல்லாம் நம்ம யோசித்து பார்க்காத வரைக்கும் இது நிரந்தரம்னு தெரிகிறது நிரந்தரமாக இருக்கும் இந்த கட்டடம் இருக்கும் ஆசிரமம் இருக்கும் ஊர் இருக்கும் உலகம் இருக்கும் எல்லாம் நிரந்தரமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் ஒரு காலத்தில் இல்லை இப்போ இருக்கிற மாதிரி இருக்கிற இப்போயும் இருக்குதுன்னு சொல்வதற்கு இல்லை மாறிக்கொண்டே தான் இருக்குது மாறிக்கொண்டே இருக்கு ஒரு காலத்தில் இல்லாமல் போய்விடும் ஆனால் நம்மளுடைய உடம்பை வச்சு பார்க்குற பொழுது அது நீண்ட நிறைய காலம் இருக்கு ஒரு ஐநூறு கோடி ஆயிரம் கோடி வருஷம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு நம்ம நூறு வருஷம் இருக்கிற மாதிரி சிறு காலத்தில் வந்து போகிற மாதிரி தெரிகின்றது ஆனால் எல்லாமே உலகத்தில் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது அதனால் அவிச்சார தசையில் அவிச்சாரம் ஆராய்ச்சி இதெல்லாம் யோசித்து பார்க்காத பொழுது ஆராய்ந்து பார்க்காத பொழுது இது எல்லாமே சாஸ்வதமாக இருக்கிறதாக தெரிகின்றது பரம சத்தியமாக உண்மையிலேயே அது அப்படியே இருப்பதாக நமக்கு தெரிகின்றது ஆனால் ஆராய்ந்து பார்த்தா அப்படி தெரியாது ஆனால் குழந்தையினுடைய பார்வையில் அவன் யோசிக்காத வரைக்கும் எப்படி அந்த கற்பனை கதையை உண்மை நினைத்தானோ அந்த மாதிரி நாமளும் உலகத்தை ஆராய்ந்து பார்க்காத வரைக்கும் தலையில் ஒரு நரமுடி வராத வரைக்கும் நம்ம இளமையாகவே இருக்கிறதா நினைக்கிறோம் ஒரு நரமுடி வந்தவொன்று தான் வயசாயிருச்சுங்கிறது நமக்கு அப்போ தான் ஞாபகத்துக்கு வருது அதெல்லாம் எச்சரிக்கை தானே பகவான் கொடுக்குற யம தர்மராஜா கொடுக்குற நோட்டீஸ் அது முன்னாடி நோட்டீஸ் தர நல நரைமுடி வருது அப்புறம் கண் பார்வை மங்குது காது கேள்வி சப்தம் குறையுது உடம்பு தசைகள் எல்லாம் சுருங்க தொடங்குது முழங்கால் வழி வருது டாக்டர்கிட்ட போனாக்க வயசாயிருச்சு அப்படித்தான்னு சொல்கிறார் அப்போ தான் நமக்கு வயசாயிருச்சுன்னு தெரியுது வயசு திடீர்னு இன்றைக்கி ஆச்சாண்ணா திடீர்னு இன்றைக்கி ஆகலை அது ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு கஷணமும் வயசாகிட்டே தான் போச்சு ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் அந்த விகாரம் அது பரிணாமம் வே பெரிய அளவில் நமக்கு மாற்றம் வர்ற பொழுது தான் நம்ம அதை கவனிக்கிறோம் அதையும் டை அடித்து மறைச்சிக்க பார்க்குறோம் அது வேறு அது அப்புறம் அதெல்லாம் எப்படியாவது மறைச்சிற நேரம் அது இன்னும் நம்ம வெளியே மறைக்கலாம் உள்ள மாற்றம் மாறணும் நிறுத்த முடியாது அது ஒன்றும் தடுக்கவோ நிறுத்தவோ முடியாது அப்போ அது கஷணந்தோறும் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றதுங்கிறது தான் உலகத்தினுடைய தன்மை ஆனால் இதை பரமார்த்தமாக பரம சத்தியமாக நித்தியமானதாக நிரந்தரமானதாக இருக்கும் என்று நினைக்கின்றோம் அது உண்மை இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு தான் போன கதை அதில் பாலன் கதையில் பிரபஞ்சம் மித்தையே ஆயினும் இப்படி பொய் தோற்றம் உடையதாக மாறுபடும் தன்மை உடையதாக இருந்தாலும் அவிச்சார தசையில் ஆராய்ச்சி பண்ணாத நிலையில் அது பரம சத்தியம் போல பரமார்த்தம் போல தோற்றும் தோன்றுகின்றது என்று சொல்லப்பட்டது இப்போ இந்த கதையில் இப்போது சித்தன் கதையில் இப்போ வரக்கூடிய இந்த சித்தன் கதையில் கேவல தோற்ற மாத்திரம் அன்று சுக துக்க அனுபவம் உண்டு ஆகலின் இது வந்து வெறும் தோற்றமாக மட்டும் இருந்துட்டு போயிட்டால் பிரச்சனை இல்லை ஒரு சினிமா மாதிரி இல்லை ஒரு கற்பனை ஒரு நாவல் படிக்கிறோம் நாவல் படிக்கிற போதே அது கற்பனை நாவல்ங்கிறது நமக்கு தெரியுது அப்படியே வேடிக்கையாக படிச்சுட்டு போயிடலாம் அதனால் நமக்கு ஒன்றும் லாபமோ நஷ்டமோ இல்லை பொழுது போகுது அவ்வளோதான் படிக்கிற போது சில புரிதல் வரலாம் ஆனால் லாப நஷ்டம் நேரடியான பாதிப்பு நமக்கு அங்கே இல்லை ஒரு கற்பனையான காட்சி ஒரு சினிமாவை பார்க்குற பொழுது அதனால் நமக்கு லாபமோ நஷ்டமோ இல்லை ஒரு பொழுதுபோக்கு அவ்வளோதான் நேரடியாக அது நம்மளை எந்த விதத்திலும் பாதிக்கிறது இல்லை அந்த மாதிரி இந்த உலகமும் இருந்துட்டால் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இந்த உலகம் கேவல தோற்ற மாத்திரம் என்று வெறும் தோற்றமாக மட்டும் இல்லை இதிலிருந்து சுக துக்க அனுபவம் நமக்கு வருது அதான் பிரச்சனையாக இருக்குது அதனால தான் உலகத்தை நம்ம சத்தியம்னு நினைக்க தோன்றுகிறது நமக்கு அனுபவம் வருதே இன்ப துன்பம் வருது சுக துக்கம் இருக்குது அனுபவம் வருது ஆகவே உலகம் சத்தியம்னா 
அப்படி தான் துவைதிகளெல்லாம் சொல்லிக்கிறார்கள் உலகத்தில் இருந்து அனுபவம் வர்ற பொழுது அனுபவம் இல்லைன்னா அதை பித்தியாக பொய்யுன்னு சொல்லலாம் ஆனால் உலகத்தில் இருந்து நமக்கு இன்ப துன்ப அனுபவம் வருது ஆகவே இன்ப துன்பம் அனுபவம் ஏற்படுவதற்கு எது காரணமாக இருக்கோ இந்த அனுபவம் சத்தியங்கிறதுனால அந்த அனுபவத்தை உண்டு பண்ணுகின்ற அந்த காரணமும் சத்தியமாக இருக்க வேண்டும் ஆகவே உலகம் மித்யா இல்லைன்னு ஒரு யுக்தி அப்படி நினைக்கிறான் என்ன சொல்கிறார் அது மித்தையாக இருந்து கொண்டு நமக்கு சுக துக்க அனுபவத்தை கொடுக்கலாம் அதான் விஷயம் அதான் இந்த கதையோட விஷயம் அதான் அல்ல சித்தன் கதையில் கேவல தோற்றம் மாத்திரம் அன்று இந்த உலகம் வெறும் தோற்றமாக மட்டும் இருக்குது அப்படின்னா அது நம்ம சிறு கற்பனை இருக்கட்டும் அப்படின்னு நினைத்து கொள்ளலாம் ஆனால் சுக துக்க அனுபவம் உண்டாகலின் இந்த உலகத்தில் இருந்து நமக்கு எப்பொழுதும் ஏதோ சுகமோ துக்கமோ மாறி மாறி வந்து கொண்டே இருக்கிறது ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு கஷணத்திலையும் ஒன்று சுகமாக இருக்குது இல்லை துக்கமாக இருக்குது அனுபவம் ரெண்டு தான் சுக அனுபவம் அல்லது துக்க அனுபவம் சில சமயங்களில் நடுவில் உதாசீன அனுபவமும் இருக்கு இது மூணு தான் மாறி மாறி வந்து கொண்டிருக்கின்றது இப்படி வர்றதுனால அர்த்த கிரியாதியும் உள்ளதாயினும் இப்படி இந்த வஸ்துக்கள் எல்லாம் இருக்கு அதற்குன்னு ஒரு கிரியா ஒரு கர்மா ஒரு செயல்பாடு இருக்கின்றது அப்படி அந்த தன்மையுடையதா இருக்கு நமக்கு பசிதாகம் இருக்கு பசிக்குது உடம்பு மித்தையா இருக்கலாம் ஆனால் பசி இருக்கே பசி வருது வெளியே சாப்பாடு இருக்கு சாப்பாடு மித்தையா இருக்கலாம் ஆனால் இந்த பசிக்கு மித்தியாவான பசிக்கு மித்தியாவான உடம்புக்கு அந்த மித்தியாவான உணவை கொடுக்க வேண்டியது இருக்கின்றது இப்படி அதனால் உடம்பு இருக்குது உடம்புக்கு பசிதாகம் இருக்குது வெளியே இருக்க உணவை உள்ளே போட்டாக்கா பசிதாகங்கிற துன்பம் போகின்றது இப்படி இருக்கிறதுனால உடம்பும் சத்தியம் பசிதாகமும் சத்தியம் வெளியே இருக்கக்கூடிய பொருளும் சத்தியம்னு நினைக்கலாம் ஏதாவது என்ன சொல்லுது பசிதாகம் இருக்குங்கிறது உண்மைதான் உடம்புக்கு அதுக்கு வெளியே உணவு இருக்குங்கிறதும் உண்மைதான் அந்த உணவை உள்ளே போட்டால் இந்த பசி அடங்குங்கிறதும் உண்மைதான் ஆனால் இது வந்து பரம சத்தியமாக இருந்தால் தான் இப்படி இருக்கணுங்கிறது இல்லை மித்தியாவாக இருந்தே பசிதாகம் வரலாம் மித்தியாவாக உடம்பு இருக்குது மித்தியாவாக பசிதாகம் வருது அந்த உணவும் மித்தியாவாக இருக்குது அந்த மித்தியாவான உணவை போட்டால் இந்த மித்தியாவான பசிதாகமானது நீங்குகின்றது அதனால் இந்த அனுபவம் இருக்குங்கிறதுனாலேயே சத்தியம் இல்லை மித்தியாவாக இருந்து கொண்டே உலகம் சுக துக்க அனுபவங்களை கொடுக்க முடியும் கனவு மாதிரி கனவுல நமக்கு நல்லா மூக்கு பிடிக்க சாப்பிட்றா ஆனால் கனவுல பசியோடு இருக்கிற மாதிரி கனவு வருது சாப்பாடு எங்கே எங்கேன்னு சொல்லி தேடி போகிறான் அங்கே ஒரு உணவு கிடைக்குது அதை சாப்பிட்டா சாப்பிட்ட உடனே திருப்தி வந்ததுன்னா அப்போ அந்த கனவுல அவன் பசி இருந்ததா நினைத்ததும் போய் அவனுக்கு உணவு அவன் எடுத்துக்கொண்ட உணவும் போய் அதனால் அவன் திருப்தி அடைந்ததாக நினைத்திருந்ததும் போய் அப்போ ஒன்று உண்மையாக இல்லாமலே சுக துக்க அனுபவத்தை கொடுக்க முடியும் சுக துக்க அனுபவம் கொடுக்குதுங்கிறதுனால ஒன்று உண்மையின்னு முடிவு பண்ணக்கூடாது அதுதான் இந்த கடை கதையோட விஷயம் உலகம் பொய்யின்னு சொன்னால் எனக்கு உலகத்திலேருந்து இன்ப துன்பம் வருதே அப்புறம் எப்படி பொய்யின்னு சொல்ல முடியும்னா பொய்யாக இருந்தும் இன்ப துன்பம் வர முடியும் அதுதான் இந்த கதையோட தாத்பரியம் இதுதான் சொல்ல போகிறது ஆமாம் தூக்கத்தில் பாம்பையோ புளியையோ பார்த்து பயப்படுறாங்க அப்போ அந்த புளியும் பொய்யானது ஏற்பட்ட பயமும் பொய்யானது அது இப்போ தெரியுது விழித்த உடனே தெரிகின்றது அதனால் ஒன்று நமக்கு சுக துக்கத்தை கொடுக்குதுங்கிறதுனால உண்மையாக இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஏன்னா நம்ம அனுபவத்தை வைத்து கொண்டு இதை நம்மளால் ஜீரணிக்க முடியல உலகம் பொய் மித்தியா கற்பனை அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதை எப்படி சொல்ல முடியும் அவ தலைவரையோ வைத்தவரையோ அவனுக்கு வந்தால் தானையாக தெரியும்னா வந்தால் தானே தெரியும் இருக்கே அது எப்படி இங்கே மித்தியான்னு சொல்ல முடியும்னா சாஸ்திரம் சொல்கிறது மித்தியாவாக இருந்து கொண்டு சுக துக்க அனுபவத்தை கொடுக்க முடியும் சினிமா பார்க்குறோம் டிவி பார்க்குறோம் பார்க்க பொழுது சந்தோஷமான காட்சியாக இருந்தால் நமக்கு சந்தோஷம் வருது மனதில் அந்த காட்சி உண்மையான உண்மை இல்லை ஆனால் மனதில் வந்து சந்தோஷம் உண்மையான அனுபவம் இருக்குது சுக துக்க அந்த சுகம் இருக்குது இல்லை ஒரு சோக காட்சி வருதுன்னா அதோட மனசு கலந்து போகிற பொழுது நம்மளை அழியாமல் மனதில் நமக்கும் ஒரு துக்கம் வருது கண்ணீர் வருது பல ஒரு கவலை இருக்குது அதனால் அது உண்மையானா சுக துக்க அனுபவம் இருக்குது அதனால் அந்த காட்சியே உண்மை சினிமா உண்மைன்னு சொல்ல முடியுமானா சொல்வதற்கு இல்லை அதனால் உண்மையாக இருந்தால் தான் சுக துக்க அனுபவம் வரணுங்கிறது இல்லை மித்தியாவாக இருந்து கற்பனையிலையும் சுக துக்க அனுபவம் வர முடியும் அதற்கு தான் இங்கே சொல்கிறார் அதனால் 
இந்த உலகம் கேவல தோற்ற மாத்திரம் அன்று சுகதுக்க அனுபவம் உண்டு ஆகலின் இங்கிருந்து சுகதுக்கு அனுபவம் வருது அதன் அது மட்டும் இல்லை அர்த்த கிரியாயும் உலகாயினும் இங்கே ஒரு அர்த்தம் ஒரு பொருள் பலவிதமான வஸ்துக்கள் பொருட்களை பார்க்குறோம் அதற்குன்னு ஒரு கர்மா அதற்குன்னு ஒரு பயன்பாடு இருக்கிறத பார்க்குறோம் ஒரு பானைனாக்க மண்ணை மண்ணு தான் பானையாக இருக்குது நம்ம உதாரணமாக தான் சொல்கிறோம் மண்ணு தான் பானையாக இருக்குது அதனாகவே பானைன்னு ஒரு பொருள் இல்லைன்னு சொல்கிறோம் பானைன்னு ஒரு பொருள் வாஸ்தவமாக இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் பானைங்கிற பயன்பாடு நமக்கு இருக்கே அதோட தேவை இருக்கே பானையில் தான் தண்ணி ஊற்றி வைக்க முடியும் மண்ணில் தண்ணி ஊற்றி வைக்க முடியுமா பாடைங்கிறது பொய்ப்பொருளாக இருக்கலாம் ஆனால் மண்ணுக்கு இல்லாத ஒரு பயன்பாடு அந்த பானை இடத்தில் இருக்கின்றது அந்த பானைக்குன்னு ஒரு கிரியை ஒரு கர்மா இருக்கின்றது அதே மாதிரி இந்த வாழ்க்கையில் இருக்க ஏற்படக்கூடிய அனைத்தும் அது உண்மையில் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அதற்குன்னு ஒரு பயன்பாடானது இருக்கின்றது அதனால் அர்த்த கிரியாயும் உளதாயினும் இப்படி இருக்கிறதா இருக்கிறதுனால மனோவிலாச மாத்திரம் பிரபஞ்சம் எனப்படுகின்றது இப்படி இது இருந்தாலும் இப்படி அது ஒரு அர்த்த கிரியை அதற்கு ஒரு பயன்பாடு உடையதாகவும் அதிலிருந்து சுகத்துக்கு அனுபவத்தை கொடுக்கக்கூடியதாகவும் உலகம் இருந்தாலும் அது உண்மை இல்லை அது உண்மை இல்லைங்கிறத புரிய வைக்கிறதுக்கு தான் இந்த கதை சொல்ல போகிற அட மனோவிலாச மாத்திரம் பிரபஞ்சம் எனப்படுகிறது அதனால் எப்படியா இருந்தாலும் வெறும் தோற்ற மாத்திரமாக இருக்கிறதுனால மனோவிலாச மாத்திரங்கிறது இல்லை இது இன்ப துன்பத்தை கொடுத்தாலும் சரி அர்த்த கிரியை உடையதாக இருந்தாலும் உலகம் மனோவிலாச மாத்திரம் அதுதான் இந்த கதையினுடைய தாற்பயம் நல்ல விசாரத்தால் சம்சாரம் நிவர்த்தியா மாதலில் அப்போ இந்த வாழ்க்கையில் இந்த பொய்யான உலகத்திலிருந்து நமக்கு வரக்கூடிய சுக துக்கங்கள் அதிலிருந்து நான் எப்படி விடுபடுவது அப்படின்னு கேள்வி கேள்வி அப்படி கேட்கலாமே உலகம் மித்தியா பொய் மாலே மாயம் எல்லாம் சொல்கிறோம் ஆனால் இந்த மாயையான வாழ்க்கையிலிருந்து நான் எப்படி விடுபடுவது அதற்கான வழி என்ன எனக்கு இருக்கே நோய் இருக்கு உடம்புக்கு நோய் வருது பசி தாகம் வருது எல்லாம் பொய் என்று இருந்தாலும் அனுபவத்தில் இருக்கிறதுனால இந்த இருமைகளிலிருந்து பொய்யான உலகம் பொய்யான உலக இருமைகள் அது இருக்கு அதில் இருந்து நான் விடுபடுவது எப்படி அப்படின்னு கேள்வி கேட்டா அதற்கு பதிலாகத்தான் இந்த கதையானது வருகின்றது அதனால் விசாரத்தால் சம்சாரம் நிவர்த்தியா மாதலில் இந்த விசாரம் இதெல்லாம் பொய்யானதுங்கிறத புரிந்து கொள்வதனால இந்த இன்ப துன்பங்களிலிருந்து விடுபட முடியும் இது பொய்யானதுங்கிற அந்த புரிந்து கொள்ளுதல் அந்த விவேகம் அந்த ஞானத்தினால உலக இருமைகளிலிருந்து விடுபட முடியும் ஏன்னா இந்த பொய்யானது மட்டும் இங்கே இல்லை பொய்யானதுக்கு ஆதாரமான ஒரு சத்வஸ்து இருக்கு அது இருமைகள் கடந்ததா இருக்கு அப்போ அந்த உண்மையிலேயே இருக்கக்கூடிய இருமை கடந்த அந்த சத்வஸ்துவை புரிந்து கொள்வதன் மூலம் இந்த பொய்யான இருமைகள் நம்மை பாதிக்காமல் நம்மால் விடுபட முடியும் அதுதான் இந்த வரப்போற கதை கதையினுடைய தாத்பரியம் அதற்கு முன்னாடி உபதேசத்தை தொடங்குகின்றார் பாட்டை பாட்டை படிச்சுட்டோம் நாளைக்கு தொடரலாம் நம்ம பாட்டுக்கு அர்த்தம் பார்க்கல நேரம் ஆயிடுச்சு நாளைக்கு பா இல்லை இன்னும் பாட்டுக்கு அர்த்தம் பார்க்கல முக அவதாரியை மட்டும்தான் பார்த்துருக்குறோம் நேரம் ஆயிடுச்சு அதனால் நாளைக்கு பார்க்கலாம்னு சொல்கிறேன் ஓம் ஈஸ்வரோ குருராத்மே தி முத்தி பேத்த விவாகினே வியோமவத்தியாப்தேகாய தட்சிணாமூர்த்தையே நம ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதே பூர்ணய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யே ஓம் சாந்தாந்தி ஹரி ஓம்